தமிழிறம் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் பதிலுக்கு பதில் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைய பதிலுக்கு பதில் நிகழ்ச்சியில் பீகாரில் நடந்துகிட்டு இருக்க அரசியல் எப்படி நிதிஷ்குமார் மீண்டும் தன்னை ஒரு முதலமைச்சராய் தக்க வச்சிருக்கிறார் பீகாரில் நடக்கிற அரசியல் குறித்து பேச போகிறோம் வாருங்கள் நேர்களை நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் வணக்கம் சுமலேகா வணக்கம் டேனியல் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சுமலேகா இந்த பீகாருடைய அரசியல் தொடர்ந்து நீங்க கவனிச்சுட்டு வரீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க இந்த பீகார்ல நடக்கிற அரசியல் சூழல் பத்தி சொல்லுங்க சுமலேகா நிதிஷ்குமார் வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண எங்க போயிருக்காருன்னா ஆர்ஜேடி கூட்டணி ஆர்ஜேடி கூட கூட்டணி வச்சிருக்காரு பிஜேபியை விட்டுட்டு இது முழுக்க முழுக்கவே அவரு எப்பவுமே பண்ற ஒரு விஷயம் தான் தவிர இது வந்து ஒரு புதுசான விஷயம்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அவர் காலகாலமாவே கட்சி விட்டு கட்சி மாதிரி முதலமைச்சராவே தொடர்ந்துட்டு இருக்காரு இப்பவும் அதே விஷயத்த தான் எடுத்திருக்காரு ஆனா இது பாஜகவுக்கு ஒரு பெருத்த அடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பாஜக இப்போதான் மகாராஷ்டிரால வந்துட்டு ஆஹ் யாரு சிண்டே மேஜிக் பண்ணாங்க ஆமா அந்த சிண்டே மேஜிக் பண்ணப்போ வந்துட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது பாஜக வந்துட்டு நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து இந்த மாதிரி பண்ண போறாங்க எதிர்பார்க்காது <laughs> அவருடைய நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி கம்பேரிட்டிவ்லி ரெண்டு கட்சியும் பார்க்குறப்ப அவருடைய நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆனால் இருந்தாலுமே முதல்வராக தொடர்றார் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நிதிஷ்குமாரோட மேஜிக் என்ன சுமலிக்கா நிதிஷ்குமார் மேஜிக்குன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க அங்கே பீகாரில் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ சீட்ஸ் வின் பண்ணாலே நீங்கள் அங்கே மெஜாரிட்டி அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் எழுபத்தி ஒன்பது சீட்டும் பிஜேபி எழுபத்தி ஏழு சீட்டு இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்களுக்கு அடுத்து நாற்பத்தி மூணு இடங்கள்ல வந்துட்டு இவரு யார் நிதிஷ்குமார் வந்து இருக்காரு இவர் யார் பக்கம் போறாரோ அவங்க தான் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுவாங்க சரி நான் நீங்கள் முதலமைச்சராக இருங்க உங்களோட கோரிக்கைகள்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் எங்கள் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த ஒரு டீலிங் வந்து இருந்திருக்கு அதை தான் அவர் வந்து கடைசி வரைக்குமே கடைபிடிச்சிட்டு வராரு அவர் நிறைய டாக்டிக்ஸும் அதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு சுமலேகா அவர் நிறைய திட்டங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கதா நம்ம சொல்கிறாங்க என்னென்ன திட்டங்கள் பண்ணார் அவர் ஏன் நிரந்தர முதலமைச்சராக இருக்கார் பீகாரில் அதை அவர் வந்து இந்த செஞ்ச நிறைய விஷயங்கள் நல் நல்ல விஷயங்கள் வந்து செஞ்சிருக்காரு அதில் முதல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகா தலித் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்தார் இந்த மகா தலித் அப்படின்றவங்க இப்போ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலித்துலேயே மிகவும் ஏழைகளாக இருக்காங்கள அந்த பிரிவினையை சேர்ந்தவர்கள் தான் இவங்களுக்காக அவர் ஒரு கமிஷனையை உருவாக்கி அவங்களுக்காக கம்யூனிட்டி ஹால்ஸ் எல்லாமே உருவாக்கி கொடுத்துருக்காரு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான கல்வி அது எல்லாத்தையுமே அவர் உருவாக்கி கொடுத்ததுனால மட்டும் இவங் இவங்களோட ஓட்டு அவருக்கு வந்து வந்து சேருது அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல குறிப்பிட்ட ஒரு லெவல் ஆஃப் ஓட் அவருக்கு எப்பவுமே இருக்கும் ஒரு அது அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்னா இபிசி அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட நம்ம எம்பிசின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த கம்யூனிட்டியை அவர் வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்காரு பீகார்ல அவங்க தான் வந்து முப்பது சதவீத பாப்புலேஷன் இருக்காங்க அவங்க யார் பக்கம் நிக்கிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா வந்து வின் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு அப்ப அவங்க கண்டி அவர் வந்துட்டு இந்த கம்யூனிட்டிக்காக நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காரு அவங்களுக்காக எல்லாமே என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப்பு அவங்களுக்காக இருபது பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு எதுல பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து லோக்கல் பாடிஸ்ல எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடுலாம் வழங்கியிருக்காரு அப்படி இருக்க பட்சத்துல அவங்க எப்பவுமே வந்துட்டு அவருக்காக சப்போர்ட் பண்ணி இருப்பாங்க மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய சலுகைகள்லாம் செஞ்சிருக்காரு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா மது வந்து தடை பண்ணிருக்காரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பஞ்சாயத்துல பெண்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காரு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் மெடிக்கல் அண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வேலைகள்ல வந்து முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் போலீஸ் வேலைகள்லயும் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்துட்டு அவர் கொடுத்துருக்காரு அதுல இவங்க பார்ட்டி இருக்குல்ல ஐக்கிய ஜனதா தளம் பார்ட்டிலேயே மூணுல ஒரு சதவீதம் பேர் பெண்கள் கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும்னு அவர் ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காரு இதெல்லாம் பண்றப்போ எல்லாருக்குமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா பெண்கள் நினைச்சாங்கன்னா ஒருத்தவர நிரந்தர முதலமைச்சரா தொடர வைக்கலாம் அப்படிங்கறது இப்படி அவரு ஒரு நிரந்தர முதலமைச்சரா இருந்தாலும் இந்த ஸ்பிளிட் ஏன்
ஒரு ஏக்நாத் சிண்டேவை பீகார்ல உருவாக்க ட்ரை பண்ணாங்க இவர் எப்படி பண்ணுவாரு இவர் வந்து அரசியல் ஆசான் பெரிய சிண்டே அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இவர் என்ன பண்ணுவாரு பிஜேபியோட எல்லா பிளானுமே இவருக்கு தெரியும் இவருக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அமைதியா இருந்தா இவனுங்க நம்ம மேல ஏறி உட்காந்துருவானுங்க நம்ம இதுக்கு மேல சும்மா இருக்க கூடாதுன்னு அவங்களுக்கே ஆப்பி அடிச்சு ஆப்படிச்சுட்டாரு சுமலைக்கா இப்ப இதுல வந்து பாஜகவுக்கு என்ன மாதிரியான சாதகமான விஷயங்கள் இருக்கு விட்டது எதுவும் பிடிக்க முடியுமா அவங்களுக்கு நிதிஷ் பண்ணது ஒரு பெருத்த அடி அப்படின்னாலுமே அவங்களுக்கு இது ஒரு வகையில ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா அவங்க வந்து எப்பவுமே ஒரு கூட்டணி நிதிஷ நம்பியே நம்ம இருக்கிறோமே நிதிஷ் வந்துட்டு போயிட்டார் நிதிஷ் இல்லைன்னா வந்து நம்மளால ஆட்சி அமைக்க முடியாது வெறும் எழுவத்தி ஒன்பது எழுவத்தி ஏழு எழுவத்தி ஒன்பது இடத்த வச்சுட்டு நாம் எப்படி ஆட்சி அமைக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதுலேயே இருந்தாங்க ஆனா இப்ப அவங்களுக்கு வந்துட்டு தனித்து போட்டிடுற ஒரு வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு கூட்டணி இல்லாம அதுவும் இல்லாம பீகார்ல அவங்க கிட்டத்தட்ட நிறைய நிதிஷ் பேரை சொல்லி வளர்ந்துருக்காங்க நிறைய இடங்கள்ல அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம தனித்து போட்டிடலாம் இப்ப அதிமுக இப்ப தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா அதிமுக இல்லாம நாங்க வந்து போட்டிடுற ஒரு நிலை வந்துடல இவங்களுக்கு இப்ப பை சான்ஸாவே அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு இதை அவங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்க தான் பாப்பாங்களே தவிர குறை சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க மாநில கட்சிகள் வந்து இனிமே இருக்காது நேஷனல் லெவல்ல ஒரே ஒரு கட்சி தான் இருக்கும் அதுதான் எப்பவுமே எல்லா மாநிலத்திலயும் வந்து ஆட்சியை பிடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு இது ஆட்டோமேட்டிக்காவே மாநில கட்சிகள் மாநில கட்சிகளுக்கு வந்துட்டு ஒரு விதமான கோபத்தை தான் உருவாக்கும் அப்படி ஒரு கோபத்தை தான் நிதிஷ்குமாருக்கு அந்த விஷயம் வந்து உருவாக்கியிருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நி பாஜகவோட வளர்ச்சிக்காக நிதிஷோட பேரை பாஜக யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக யார் வளருவா பாஜக தான் வளருமே தவிர நிதிஷோட கட்சி வந்து வளராது இது அவருக்கு செகண்டா கோவம் வர்றதுக்கான காரணம் அப்படின்றாங்க குறிப்பா இதுல இன்னொரு கன இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நிதிஷுக்கு பிரதமர் ஆகணும்ன்ற ஒரு கனவு எப்பவுமே இருந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல நரேந்திர மோடிய பிரதமர் வேட்பாளரா நிக்க வச்சாங்க அதுக்கே இவர் கோச்சுக்கிட்டு பாஜக கூட்டணியில இருந்து வெளியில வந்தாரு வெளியில வந்துட்டு தான் ஆர்ஜேடி கூட கூட்டணி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லணும் இவரோட ஐடியாலஜிக்கல் இவரோட தத்துவங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரொக்ரெசிவா இருக்கும் அப்படி அவங்களோட கட்சியோட தத்துவமே அப்படிதான் இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப பாஜக வந்து ஒரு மதம் சார்ந்த கொள்கையை வச்சிருக்கிறதுனால இவருக்கு அது கிளாஷ் ஆகிட்டே இருந்தது அதுக்கடுத்து இந் இவருக்கு நிறைய என்ன சொல்ல ஓபிசி எம்பிசி இந்த மக்கள்லாம் வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் இவங்க எல்லாருமே பாஜகவை நோக்கி போகிறது இவருக்கு நல்லாவே தெரிய வந்ததுனால நம்ம இனிமே நம்ம சும்மா இருக்கக்கூடாது நம்ம என்ன வேலை பண்ணணும் அப்படின்றது அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனால் விலகி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள் எல்லாருமே அதாவது மேல் பிரிவினர் இருக்காங்களே அவங்க எல்லாருமே பிஜேபியை நோக்கி போனது இவருக்கு ஒரு விதமான வருத்தம்னே சொல்லலாம் எப்படியாவது விட்டதை பிடிச்சி ஆகணும் நாம முதலமைச்சராகவே இருக்கணும் ஆனா மக்க நம்மளோட பாப்புலேஷன் அதாவது நம்ம கட்சிக்கு வர அந்த எண்ணிக்கை வந்து குறையக்கூடாது அதாவது திரும்ப இந்த சோசியல் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும் இப்ப வந்து இப்ப நமக்கு அடுத்து என்ன கேள்வி எழுதுன்னா பாஜகவினுடைய பலவீனங்களாக நீங்க என்னத்த பாக்குறீங்க அவங்களுடைய அந்த இடத்துல பீகாருக்கு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலவீனங்கள் எல்லாம் இருக்கு பாஜக அவங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பலவீனம் இருக்கு ஒண்ணு ஒரு சிறந்த தலைவர் அவங்களுக்கு வந்து இல்ல பாஜகவுக்கு பீகார்ல ஒரு ஆளுமை வந்து இல்ல அதான் பீகார்ல இல்லன்னு சொல்லுங்க அவங்களுக்கு சிறந்த தலைவர்களே இல்லன்னா பிரச்சனை இல்ல இல்ல அது வந்து அவங்களுக்கு பீகார்ல ஒரு ஆளுமை இல்ல ஏன்னா இப்ப இங்க என்ன சொல்ற கலைஞர் இல்லைன்னா இப்ப ஸ்டாலின் வந்து வந்திருக்காரு ஒரு அளவுக்கு தலைவரா ஆனா நிதிஷ்குமார் இல்ல அப்படின்னா வேற அங்க தலைவர்கள் இல்ல லாலு பிரசாத்க்கும் வந்துட்டு வயசாயிடுச்சு அவரும் எதுவும் இல்ல இப்ப தேஜஸ்வி யாதவ் வந்திருக்காரு அவர் இப்ப வளர்ந்துட்டு வர தலைவருன்றதுனால அவர் மேல எந்த ஒப்பீனியனும் நம்ம சொல்ல முடியாது ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜேடியு கூட பாஜக கூட்டணி வச்சுதான் ஆட்சியை பிடிச்சிருக்காங்க ஆனா ஜேடியு பண்ற சில த தப்புகள் இருக்குல்ல தவறுகள் அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ் இதெல்லாம் பாஜக வந்து அகெயின்ஸ்ட் தான் நின்று கேள்வி எழுப்பல மக்களுக்கு ஒரு அதிருப்தி இருக்கிற பட்சத்துல பாஜக அவங்க கூட நிக் நிக்கவே இல்லை சரி இவங்க என்ன பண்றாங்களோ பண்ணட்டும் நாம வந்துட்டு நம்ம கட் நம்ம நம்மளோட கட்சி ஆட்சியில இருக்கு நம்மளோட கூட்டணியில கட்சி ஆட்சியில இருக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க இருந்ததுனால ஆஹ் இந்த அவங்களோட பலவீனங்கள் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப இதுல வந்து பாஜக அவருக்கு ஏதாவது சாதகமான விஷயங்கள் இருக்கா சுமலேக்கா இனி அவங்க எப்படி பீகார்ல தங்களை பொசிஷன் பண
அவங்க இப்போ கண்டிப்பாக பீகாரில் வ வலுவாக காலூன்றுன்ற அப்படி ஒரு எண்ணத்தில் இருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு எழுபத்தி ஏழு சீட்ஸ் இருக்குது இன்னமும் வந்துட்டு ஒரு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வர வள வர அளவுக்கு அவங்க இடத்த பிடிக்கணும்னு தான் பார்ப்பாங்க இப்போ நிதிஷ் வந்து போயிட்டாரு நிதிஷை நம்பினா அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆப்பு விழும் வரும் அப்படின்றதுனால அவங்க நிதிஷை நம்ப போகிறது இல்லை இப்போ அவங்களுக்கு தனித்து போட்டிடுற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அமைஞ்சிருக்கு தானாகவே அமைஞ்சிருக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து பாஜகவுக்கு பீகாரில் எதிர்காலம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ பிஜேபியோட நெக்ஸ்ட் பிளான் என்னவாக இருக்கும் பீகாரை பொறுத்த அளவுக்கு சுமலிக்கா அவங்களுக்கு என்னங்க நெக்ஸ்ட் பிளானு அவங்க எப்போவுமே தன்னை எதிர்த்து வரவங்க இல்லைனா எதிர்கட்சியில் இருக்கவங்க ஆட்சியை கவிழ்க்கணும் அப்படின்னா எல் ஒரே பண்ணுற ஒரே விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ உள்ள விடுறது அமலாக்கத்துறையை உள்ள விட்டு அவங்களுக்கு ரெய்டு எல்லாத்தையும் பண்ணி காலி பண்ணிடுவாங்க இப்போ நிதிஷுக்கும் சிபிஐ ரெய்டு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இப்போ மகிழ்ச்சி சுமலேக்கா நம்ம இந்த பதிலுக்கு பதில் நிகழ்ச்சியில் பீகார் குறித்த பல்வேறு அரசியல் திருப்பங்களை பேசியிருக்கோம் தொடர்ந்து நம்ம கவனிப்போம் பீகார் அரசியல்லையும் இந்திய அரசியலையும் தமிழ்நாட்டு அரசியல்லையும் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து வர வர எபிசோட்ஸில் பதிலுக்கு பதிலில் பேசுவோம் ரொம்ப நன்றி சுமலேக்கா நன்றி டேனியல் Are you a graduate? Can't find a job after completing a degree? You've come to the right place. If you are interested in data science, business analytics and web development, we will make your dreams come true. The Rice Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. Data science with IBAC certification tutored by quality professors. Easy EMA option available. For more details visit www.trids.in or call us at 9150060003893985001.